இந்த உலகத்தில் நிறைய உயிரினங்கள் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சதை விட தெரியாத உயிரினங்கள் தான் அதிகமாகவே இருக்குது சொல்லப்போனால் ஒவ்வொரு நாளுமே புதுசு புதுசாக நிறைய உயிரினங்களை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக கடல் வாழ் உயிரினங்கள் தான் நிறையவே கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாதது எவ்வளவோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுலேயும் மீன் வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமானது இருக்குது அது எல்லா மீன் வகைகளும் தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்லப்போனால் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பொதுவாக மீன்கள் அப்படின்னாலே காமனான விஷயங்கள் நிறையவே ஒத்து போகும் சில மீன்களுக்கு மட்டும்தான் தனித்துவமான சில விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கும் அந்த மாதிரி தனித்துவமான மீன்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் அழித்திடுங்க பேரட் ஃபிஷ் ஏன் இந்த மீனுக்கு அப்படி பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிகளுக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா வாய் அதாவது அழகுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியே இந்த மீனுடைய வாயும் இருக்கிறதால இது பேரட் ஃபிஷ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதோட கிளிகள் மாதிரியே இது கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது பொதுவாக ஆண் மீன்கள் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர்லேயும் ஆரஞ்சு இல்லைனா ரெட் கலர்லேயும் இருக்குது பெண் மீன்கள் ப்ளூ கலர்லேயும் எல்லோ கலர்லேயும் இருக்குது இந்த மீன்களுடைய நீளம் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பன்னெண்டு இன்ச்சிலேருந்து இருபது இன்ச்சு வரைக்கும் வளரும் அதிகபட்சமாக இந்த மீன் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்து பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா நாலு அடி மூணு இன்ச்சு வரைக்கும் இந்த மீன் வளர்ந்து பார்த்துருக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீனுடைய வெயிட் அதிகபட்சமாக எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது கிலோ வரைக்கும் இந்த மீனுடைய வெயிட் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே இந்த மீன் அழகாக இருந்தாலும் இந்த மீனவும் சாப்பிட செய்கிறாங்க அழகான மீன்களை பொதுவாக அக்வேரியத்தில் அதாவது மீன் தொட்டியில் தான் நம்ம வச்சு வளர்ப்போம் ஆனால் இந்த மீனையும் சாப்பிட்றாங்க ஒரு ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் எப்படி இந்த மீனை அறுக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீனுக்கு இதை தாண்டி தனித்துவமான விஷயங்கள் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன்களில் சில மீன்கள் பிறக்கும் பொழுது பெண் மீனாக பிறந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஆண் மீனாக மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த மீனுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தனித்துவமான விஷயங்களில் ஒன்று அடுத்து நாம் பார்க்க போகிற மீனுடைய பேர் ஏஷியன் ஷீ பேட் பிராத் இந்த மீனை பார்த்தீங்கன்னா மண்டையில் நாலு பேர் நங்கு நங்குன்னு கொட்டை மாதிரி வீங்கி போயிருக்கு பார்த்தீங்களா அது யாரும் கொட்டெல்லாம் செய்யலை இந்த மீனே அப்படி தான் இருக்கும் இந்த மீன் எங்கே அதிகமாக காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் ஓஷனில் காணப்படுது குறிப்பாக எந்த நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா கொரியா ஜப்பான் சைனா ஆகாசவாரா ஐலாண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கடல் பகுதிகளில் காணப்படுது அதுவும் அதிகபட்சமாக பாறைகள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தான் இந்த மீன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மீனுடைய நீளம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இந்த மீனுடைய நீளம் இருக்கும் அதிகபட்சமாக இந்த மீனுடைய வெயிட்டு பதினாலு புள்ளி ஏழு கிலோ வரைக்கும் பார்த்துருக்குறாங்க இது வரைக்கும் இந்த மீனையும் எல்லாரும் சாப்பிடவும் செய்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீனுக்கு இருக்கக்கூடிய வேறு ஒரு தனித்துவமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பேரட் ஃபிஷ்ஷுக்கு மாற்றுது பெண்ணாக இருந்து ஆணாக மாறக்கூடியது இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு இருக்கக்கூடிய தனித்துவம் என்னென்னா ஆண் உறுப்பு பெண் உறுப்பு ரெண்டுமே ஒரே மீனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தேவையான அப்போ ஆணாவோ இல்லை பெண்ணாவோ மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஸ்டார் கேசர் ஃபிஷ் இந்த மீனை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப டெரரான மீனாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீனுடைய தலையில் தான் இதுக்கு கண்களே இருக்குது அதோட வாய் பார்த்திங்கன்னா கூட தலை சைடு தான் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்குது எல்லா மீன்களுக்குமே ஃப்ரண்ட்டில் தான் வாய் ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மீனுக்கு வித்தியாசமாக தலை சைடு ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டெரராகவே இருக்குது இது தான் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய வசதி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் தன்னைத்தானையே மண்ணில் புதச்சிக்குது புதச்சிக்கும் பொழுதே கண்கள் மட்டும் மேலே வெளியே தெரியுது அப்போது இறை ஏதாவது தலைக்கு மேலே வந்ததுனா அப்படியே தலைக்கு மேலே இருக்கிற வாயை ஓப்பன் பண்ணி அந்த இறையை சாப்பிட்டுடுது இறை எப்படி இந்த மீனை தானாக தேடி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீனுடைய பற்களுக்கு மேலே நிறைய புழுக்கள் மாதிரி பூச்சிகள் வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பூச்சிகள் இறையை கவரும் அப்போது இறை இந்த தலைக்கு மேலே வரும்பொழுது அது கடித்து சாப்பிட்டுடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதையெல்லாம் தாண்டி தனித்துவமான விஷயங்கள் இதுக்கு இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷத்தன்மையுடைய ஒரு மீனாகவும் இது இருக்குது இந்த மீனுடைய விஷப்பகுதியை யாராவது தொடும் பொழுது இந்த மீனுடைய விஷம் மனிதர்களுக்கு எந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை அவங்களுடைய உடம்பில் கொண்டு சேர்க்கும் அதனால் அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்குனால் அவங்களுடைய உயிர் போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடனே போகாது நிறைய வழிகளை அவங்க உடம்பில் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உயிருக்கு பெரிதளவில் ஆபத்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் இந்த மீன்களை சாப்பிட்றதுக்கு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க சில இடங்களில் இந்த மீனை விற்கவும் செய்கிறாங்க விற்கும் பொழுது என்ன பண்ணு
நூற்றி அறுபது அடி தூரம் வரைக்கும் இந்த மீன்கள் பறக்கும் அதுக்கப்புறம் இறங்கிட்டு ஆபத்து காலங்களில் கண்டினியூவஸாக இறங்கின உடனே ஜம்ப் பண்ணி மறுபடியும் பறக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் கண்டினியூவஸாக பறக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூறு அடி வரைக்கும் அதாவது நானூறு மீட்டர் வரைக்கும் இந்த மீனால் தொடர்ந்து பறந்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் ஆபத்து காலங்களில் தான் இந்த மாதிரி இந்த மீன்கள் தொடர்ந்து பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மீன்கள் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் இல்லை பொதுவாக எல்லா நாடுகள்லேயும் இருக்கக்கூடிய கடல்களில் இந்த மீனை பார்க்க முடியும் அதிகபட்சமாக இரநூறு அடி தூரத்துக்குள்ளே தான் இந்த மீன்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீன்களுடைய வேகம் தண்ணிக்குள்ளே ஒரு மணி நேரத்துக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும் தண்ணிக்கு வெளியில் பறக்கும் பொழுது அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும் பறக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மீன் ஸ்டோன் ஃபிஷ் அதாவது இந்த மீன் பார்க்குறதுக்கு கல் மாதிரியே இருக்கும் கல்லுனா நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி கல்கள் கிடையாது கடலில் இருக்கக்கூடிய கற்கள் மாதிரியே இந்த மீன் இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு பாறைக்கு பக்கத்தில் இந்த மீன் இருந்துச்சுன்னா அதை பார்க்கும்போது இந்த மீனுக்கும் அந்த பாறைக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மீன் தான் இது ஒரு ஷேப்பே இல்லாமல் ஒரு மாதிரி கொடூரமான ஷேப்பில் இந்த மீன்கள் இருக்குது இந்த மீன்களுடைய கலர் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர்லேயும் கிரே கலர்லேயும் அதிகபட்சமாக இருக்குது அதுக்கு நடுவில் சில பகுதிகளில் எல்லோ கலரும் ஆரஞ்சு கலரும் அல்லது ரெட் கலரும் இருக்குது இந்த மீன்களுடைய நீளம் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதுலேருந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ரேராக ஐம்பத்தோரு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இந்த மீன் வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட இந்த மீன் அதிகபட்சமான விஷத்தன்மை உள்ள மீன்களில் ஒன்றா இருக்குது இந்த மீன்கள் எங்கே அதிகமாக காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்சி பசிபிக் ஓஷன் இந்த மாதிரி கடலில் தான் இந்த மீன்கள் அதிகமாக காணப்படுது சில இடங்களில் அக்வாரியமில் இந்த மீனை பிடிச்சி கொச்சு கூட வளர்க்குறாங்க அதோட இந்த மீனை சாப்பிடவும் செய்கிறாங்க எந்த மாதிரி நாடுகளில் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாங்காங் பிலிப்பைன்ஸ் சைனா இந்த மாதிரி நாடுகள்லேயும் ஜப்பான்லேயும் இந்த மீனை சில ரெஸ்டாரண்ட்டுகளில் சமைச்சு விற்கிறாங்க அதோட இந்த மீனுடைய விஷத்தன்மை என்ன அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா உடம்புல ரொம்பவே பெயினை ஏற்படுத்தும் அதோட சில நேரங்களில் மரணத்தையும் கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த மீனுடைய விஷத்தன்மை இருக்கு பதிமூணு இடங்களில் இந்த மீனுடைய விஷத்தன்மை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ஊசி மாதிரியான இடம் இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மீன் ஜாஃபிஷ் இந்த மீனுடைய தலை மட்டும் எல்லோ கலராக இருக்குது இந்த மீனுடைய தனித்துவமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன்கள் ஆபத்து வரும்பொழுது தன்னுடைய வாயில் மணலை நிரப்பிக்கிட்டு அதை எதிரில் இருக்கக்கூடிய மீனோ இல்லை வேறு ஏதாவது உயிரினமோ அது மேலே துப்புது அப்படி துப்பி துப்பி அந்த மீன்களை தாக்குது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அந்த மீன் செய்யுது அதோட இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு மீன்கள் எப்படி மணலை துப்பி துப்பி விளையாடி சண்டை போட்டுக்குது அப்படின்னு அதோட இந்த மீன்கள் மணலை மட்டும் எடுக்கிறதில்ல கற்களை கூட தன்னோட வாயால் எடுத்து துப்புது இந்த வசதியை வச்சு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொந்துகளை தானாகவே நோண்டிக்கிட்டு அந்த பொந்துகளுக்குள்ளே போய் இது வாழுது வேறு எந்த மீனையும் இதில் அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது இந்த பொந்தில் வாழறதுக்கு ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட மீனை மட்டும் அலோவ் பண்ணுது அது எந்த மீனுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோரே ஈல்ஸ் அப்படின்ற மீனை மட்டும் தன்னுடைய பொந்துகளில் வசிக்கிறதுக்கு இந்த மீன்கள் அலோவ் பண்ணுமா வேறு எந்த மீன்களையும் அலோவ் பண்ணாதான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீன்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய பொந்த ஒரு கல்லை வச்சு மூடிட்டு அந்த வழியை மூடிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தூங்க போகுமா ஏன்னா வேறு எந்த மீன்களாலையும் ஆபத்து வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதால தூங்கி எழுந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த மீன்கள் வெளியே வரும்போது அந்த கல்லை நகர்த்திட்டு வெளியே வருது இந்த மாதிரியான தனித்துவங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீன் தான் இந்த ஜாஃபிஷ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மீன் சைட்டடலிக் ஃப்ராக் ஃபிஷ் இந்த மீன் அதிகபட்சமாக எல்லோ அல்லது ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் அதோட இந்த மீன்கள் மேலே கோடுகள் நிறையவே இருக்கும் இந்த கோடுகளுக்கும் தனித்துவம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுடைய கைரேகை எப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக இருக்கோ அதே மாதிரி வரி குதிரைக்கு மேலே இருக்கிற கோடுகள் கூட ஒவ்வொரு குதிரைக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கும் தனித்தனியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த மீன்களுக்கும் ஒவ்வொரு மீனுடைய மேலே இருக்கக்கூடிய கோடுகளும் கண்டிப்பாக தனித்துவமானது அதை வச்சு அந்த மீனை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட இந்த மீனை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப வித்தியாசமான மீனாக தான் இருக்குது இந்த மீன்கள் எங்கே அதிகமாக காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆம்பன் ஐலாண்ட்லேயும் பாலி ஐலாண்ட்லேயும் இந்த மீன்கள் அதிகமாக இருக்குது இந்த மீன்கள் அதிகபட்சமாக பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும் கடல் மாட்டத்திலிருந்தே இருபத்தி மூணு அடி ஆழத்திலேயே இந்த மீன்கள் அதிகமாக காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதோட இந்த மீனுக்கு வேறு ஒரு தனிப்பட்ட விஷயமும் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு ஆபத்து வரும்பொழுது தன்னுடைய வகையைச் சேர்ந்த வேறு சில மீன்களுக்கு ஆபத்து வருது அப்படின்னு சிக்னல் கொடுக்க முடியுமா இந்த மீனால் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மீன் பஃபர
உப்பும் பொழுது அதனுடைய உடம்பை சுற்றியும் முட்கள் நிறைய வரும் அதுதான் விஷத்தன்மை அதிகம் கொண்டது அந்த விஷத்தால் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனேடு அப்படின்றது சாப்பிட்டா செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த சைனேடை விட ஆயிரத்தி இரநூறு மடங்கு அதிக விஷத்தன்மை உள்ளது இந்த மீன்கள் மீன்களுடைய விஷம் சாதாரணமாக ஒரு பஃபர் ஃபிஷ்ஷோடைய விஷத்தால் முப்பது பெரியவங்களை கொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த அளவுக்கு விஷத்தன்மை உள்ள மீன் தான் இந்த மீன் எந்த அளவு விஷமாக வேணான்னு இருந்துட்டு போ ஆனால் ஒன்றையும் அங்கே சாப்பிடாமல் விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜப்பான்லேயும் சைனாவிலையும் இந்த மீனை சாப்பிட்றாங்க ஆனால் இதை சாப்பிட்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுக்கான விலை ரொம்பவே அதிகமானதாக கொடுத்தாகணும் ஏன்னா இது விஷத்தன்மையுள்ள மீன் அப்படின்றதால இதை சமைக்கும் பொழுது எக்ஸ்பர்ட்டால் மட்டும்தான் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷத்தன்மையை இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை எடுத்துகிட்டு அதை விஷத்தன்மை இல்லாமல் சமைச்சு தர முடியுமா அந்த அளவுக்கு செஃப் அப்படின்றவங்க சில இடங்களில் மட்டும்தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கான சம்பளமும் அதிகம் அதனால் இந்த மீனுடைய சாப்பாடை சாப்பிட்றவங்களும் கண்டிப்பாக வசதியானவங்களாக தான் இருக்க முடியும் இதில் நிறைய பேர் தப்பாக சமைச்சு கொடுத்து சில பேர் சாப்பிட்டுட்டு இறந்து போகவும் செஞ்சுருக்காங்களாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற மீனோட பேர் சிமேராஸ் இந்த மீனுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது கோஸ்ட் ஷார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மீன் ஷார்க் வகையைச் சேர்ந்த ஒரு மீன் தான் அந்த குடும்பத்திலேருந்து ஆனால் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே பிரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மீனுக்கு வேறு சில பேர்களும் இருக்குது ரேட் ஃபிஷ் ரேபிட் ஃபிஷ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இந்த மீனை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் தலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ரோபோட்லாம் செய்யும்பொழுது தனித்தனி பாட்டை எடுத்து ஒட்ட வச்ச மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்களா நடு நடுவில் கோடெல்லாம் ஓடும் அதே மாதிரி தான் இந்த மீனுடைய மேலேயும் கோடு கோடாக போயிருக்கு ஏதோ அசம்பிள் பண்ண ரோபோ மீன் மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த மீன் ஷார்க் மீன் அப்படின்றதால இதனுடைய முதுகுலையும் ஒரு கூறான பாட்டு இருக்குது அதில் விஷத்தன்மையுள்ள ஒரு பாட்டும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மீன்கள் அதிகமாக எங்கே காணப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அட்லாண்டிக் கடலை தவிர வேறு எல்லா பகுதியிலுமே இருக்கக்கூடிய கடலில் இந்த மீன் வாழமாக அதிகபட்சமாக எந்த இடத்துல இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா கடல் மட்டத்திலேருந்து எட்டாயிரத்தி ஐநூறு அடி ஆழத்தில் தான் இந்த மீன்கள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த மீன்களுடைய நீளம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னா அஞ்சு அடி நீட்டு வரைக்கும் இந்த மீன் வளரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த மீன்கள் எல்லாமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புதுசாக இருந்திருக்கும் அதோட ஒரு சில மீன்கள் இந்த மாதிரிலாம் கூட ஒரு மீன் இருக்கா அப்படின்னு உங்களை ஆச்சரியப்படவும் வைத்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தின மீன் எது அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அதோட விஷத்தன்மை உள்ள மீன்களை சாப்பிடவும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி மீன்களை உங்களுக்கு சாப்பிட கொடுத்தா நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா அப்படின்ற கருத்துக்களையும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் அழுத்துங்க நன்ற